Usapang Eraser Heads ulit tayo ngayon. Dahil magpapasko na ating pag-usapan ang album na Fruitcake. At samahan niyo akong sagutin ang isang mahalagang tanong. Sinira ba ng album na ito ang karera ng E-Heads? Sagot ni Eli Buendia ng tanungin kung bakit Fruitcake ang pamagat ng album. Yung totoo kasi, walang kumakain sa amin ng fruitcake. Maraming may hate sa fruitcake. Kaya, naisip namin, ano kaya? Gawa tayo ng album na fruitcake para pangasar. Pangasar? Ni! Kaya, naasar ang publiko sa banda sa puntong ito. Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Atin ngayong suriin ang fruitcake. Hindi yan. Yan! Kung di nyo pa napapanood ang Intro video ko tungkol dito? Pindutin nyo lang ang link na lalabas sa taas. Kung maligaw kayo habang pinapanood ang video na ito, pwede nyo i-check yung intro video ko. Tara, tikman na natin ang fruitcake. Una, ano pa nga ba? Wala nang iba kundi fruitcake. Pambungad agad ang title track. Tungkol saan ba ito? You get a fruitcake. And you get a fruitcake. Everyone gets a fruitcake. Okay, hindi ganyan kababaw ang fruitcake. It's the season for being happy. But the reason is dead and gone. If the reason for being Happy takes a back seat when the season's done. May komentaryo ito tungkol sa kawalan ng saisay ng Pasko. Bakit nawalan na ng saisay? Saan na napunta ang mahika? Nawala ba dahil sa komersyalisasyon? O sa paghina ng pananalig sa relihiyon? O baka naman sa simpleng pagtanda? Ewan, hindi natin alam. Pinipilit ng eraser heads na palalimin ang kahulugan ng kanta nilang ito. Pero hindi maiwasang maging literal. Yun ang apil nila eh. Tatak i heads. Pakinggan nyo ng maigi ang pare ko, Toyang, Magazine, Uff. At pati na rin ang pinakadakila nilang gawa, ang, ang huling El Bimbo. Walang natatagong kahulugan. No hidden or double Meaning, tandaan natin, hindi pa nasusulat ang spolarium noong panahong ito. Subalit, ngunit datapwat, yung enteng na sinasabi sa kantang iyon ay hindi ang enteng na kinokonekta dito. Pero, di rin natin masabi eh. Tignan nyo nangyari sa alapaap. Anyway, balik tayo sa fruitcake. Alam nyo naman pakiramdam ko sa mga mababagal na kanta, di ba? Di ko na uulitin yan. Parang gasgas na plaka na ako dyan eh. Tinahak ng banda ang bagong direksyon sa album na ito. Wala akong problema sa kanilang naging pasya. Ang tawag dyan 
evolution. Alam nyo na, at gaya ng sinabi ko dati, mahirap na kalaban ang trun 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 ah! Pero, dapat ma-enjoy ko rin ang bagong daang tinatahak. Alam nyo na rin ang aking opinion sa panggagaya. Pinaliwanag ko na yan sa review ko ng Urduha. Sa konteksto ng kwento ng libro, anong kinalaman ng fruitcake? Setting up the plot, ganern. Malapit na magpasko. Ngunit, wala namang aasahang niebe eh. Kaya nga mamaya, may kantang Styrosnow. Gets ba? Styrosnow? Eh, paano yung fruitcake? Yung pagkain, ha? Yung sinabi ni Ellie na walang may gusto. Yung sinabi ni Ellie na hate ng lahat. May papel ba ang fruitcake sa kwento? Ewan. Malaki ang posibilidad na big lip alligator moment yan. Eh, makikita natin. Isang punto na lang. May linyang laging pinuputol sa YouTube video ng Fruitcake. A little love is why it's all alone. She ran away from home. Tungkol sa babaeng naglayas sa bahay. Bakit naman pinutol? Eh, importanteng parte yun ng kwento. Siguro, wala akong kopya ng libro eh. Pangalawa, Shadow. Oh, where oh, where oh, where is Shadow? Tungkol saan ang Shadow? Obvious naman, ba? Diba? Tungkol ito sa anino. Literal ulit, di ako iiwanan ng anino ko at di niya ako kakalabanin. Reading Between the Lines, isa itong self-deprecation na kanta. Classic e-heads, walang kwenta yung kumakanta kasi anino lang yung kaibigan niya. Teka lang. Baka naman yung batang babae, yung shadow. Siya rin ba yung babaeng bata na nasa music video ng With a Smile? Opop-op! Sabi naman dito, aso daw si shadow. Aso, shadow. Hmm, bakit di ko naisip yun? Teka, alam ko na. Ayoko nga sa aso, di ba? Anong he won't get on my nerves? Naiinis ako sa mga aso. Lalo na yung aso namin. Nako, ang ingay nun. Tapos, humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng mga nagmamahal ng aso. Lalo na ang buong internet. Ang malala pa dyan, tubul yan ang tubul kung saan ako nakapwesto. Buti sana kung marunong lumabas ng bahay eh. Comment kayo sa YouTube page ng video na ito kung gaano nyo kamahal ang inyong mga aso. Tapos, nadagdagan pa yan ng dalawang tuta, isang alpha at isang nagpapaka-alpha, paumanhin. Mamaya lamang ay babalik na tayo sa review ng fruitcake. My God! Okay, nasaan na nga ba tayo? Ah, shadow. O nga pala. Mamaya, babalik si Shadow sa mga filler ng album. Anong papel niya sa kwento? Wait and see na lang. Abangan! Pangatlo, flat tire. Hindi ko maintindihan yung lyrics nung una. Masyadong malakas yung gitara. Buti na lang, merong lyrics sa The Shizo Archives. Kaya, salamat ulit sa kanila. Lore building ang kantang ito. Sineset up ang kwento. Literal ulit, 
bawal kumanta ng bagong Christmas Carol. Pero atapang kami na tao. Gumawa pa rin kami. Fight the man! Laban! Nirecord namin sa isang music box. Tapos, lumayas na kami. Pero, tanga eh. Ibang box ang tangay namin. Kaya, bumalik kami. At, sumama na rin sa amin ang isang batang babae. Batang babae na lumayas sa kanyang bahay. Mabilis ang kanta. Kaya, gusto ko ito. May energy. Kaso, di siya earworm eh. Hindi rin ito pwede makatayo mag-isa. Kasi nga, lore building ang purpose o dahilan ng kantang ito. Hindi pwedeng ihiwalay sa kwento ng bandang naghahangad ng pagbabago. Sinong tinutukoy ko? Iheads o Carol Kings? Pareho. Pang-apat, Shadow Boxes Accountants. Piano piece, pampalipas oras lang. Tunog Pasko naman. Kaso, mabagal. Dahil kasunod niya ang isang mabilis na kanta, kaya ko siyang pakinggan. Subalit, magisa Pas. At saka, bakit ganyan yung title? Shadow Boxes Accountants. Hmm. Pang lima, Gatekeeper. Sagutan ng banda at ng bantay sa pasukan, pasukan ng Fruitcake Heights. Naka-lockdown doon eh. Mahirap na baka kumalat si paring Corona. Siyempre, biro lang yun. Iba ang tawag sa virus dito. Hindi malinaw sa kantang ito. Ang kumakanta ba ay yung gatekeeper sa pamagat? O ang e-heads, este Carol Kings? Hehe, gets ba? Carol Kings? GMG? Kung yung gatekeeper yung kumakanta, sana man lang ang at yung boses niya. Ginamitan sana ng echo. O kaya, mas mababa yung tono. Napansin ko rin, pang matalino ang kantang ito. Limitado pa lang ang internet sa Pinas noong 1996. Baka nga wala pa eh. I-correct niyo ako sa comment section. Kaya, kung pinakinggan niyo ang gatekeeper noon, mapapakamot na lang kayo ng ulo. Druid? Ano yun? Bobo's Delight? Sino si Bobo? Bobo o Bobo? Bobo? Stupido? Clown ba si Bobo? Mamamatay tao ba tong clown na to? Can't sleep? Clown will eat me? Pennywise? Sabi naman dito, si Bobo daw yung wise man. Matalinong tao. Ironic, ba? Diba? Bobo, matalino. Muli, ewan ko. Hirap nang walang kopya ng libro, no? Isa pa. Ang weird ng batang to. Ang dami niyang mga kwento tungkol sa gera, katiwalian, krimen, digmaang nuklear. Wala naman ng banta ng nuclear war noong 90s, ah. Tapos na ang Cold War. Digmaang malamig. Estados Unidos na lang. ang natirang superpower. Out of place yata tong batang ito. Out of time? Weirdo. Weird noon. 
Siyempre, ngayon, marami ng vocal sa social media. At may banta na ulit ng digmaang nuklear. Baka pag natapos tong pandemyang ito, gera naman ang susunod. Nakunod. At kailan ba nawala ang katiwalian? Pang-anim, Old Fashioned Christmas Carol. Kinakanta ng E-Heads, este ng Carol Kings, ang Christmas Carol na gustong ipakanta ng ex mascom Kaya yung mga salita, mga lyrics, pangungutya sa mga gasgas na awiting naririnig natin tuwing Pasko. The Christmas Song. Open parenthesis. Chestnuts roasting on an open fire. Close parenthesis. Twelve days of Christmas. Silver bells. Jingle bells. Pati give love on Christmas Day. Christmas Day. Dinamay na rin ng e-heads ang Joy to Malon sa Bintana. Bale, bale, buto. Pati na rin ang Little Drummer Boy, Silent Night, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. May pahabol pang lyrics na di naman maintindihan. Gaya ng isa pang Beatles-inspired band dyan. Sana sinama na rin si Lodi o si Marichan. Whenever I see girls and boys selling face masks on the streets. Op, op, op. Bawal yan, ah. High risk kay paring corona. Siguro kung gumagawa na ng Christmas jingles ang ABS noong lumabas ang fruitcake, baka tinira na rin yon ng e-heads. Salamat sa liwanag mo. Sa isang awit ngayong Pasko, ngayong Paskong pag-ibig, ang kailangan ng daigdig. Forever, forever, family is forever. Pampito, Styro Snow. Ironic ulit na kanta. 90s eh, The Generation of Irony. Gets ba? Styros no? Kasi wala namang niebe sa Pinas este sa Fruitcake Heights. Gawa tayo ng taong niebe. Wala naman ditong niebe. Okay, bye! Nakasimangot ka na lang palagi. <coughs> Di naman na siguro problema ang styrofoam ngayon. Puro karton na ang takeout eh. O kaya yung plastic na madaling mayupi. May isa pa akong napansin. Mukhang mga batang kumakanta ng Thank you, thank you, ang babait ninyo, thank you. Ang ginagaya ng banda. Pakinggan nyo ng maigi yung tono ng kanta. Di man napansin ng iba, di nakalusot sa akin ang banda. Akala nyo, di ko mapapansin ha. Strike to na kayo. Pangwalo, Trip to Jerusalem. Ito ang top Eraserheads song ko. Top 2. Di pa ako naghahanap ng top 1 sa ngayon. Ayoko munang balikan. Uff! Nabasa ko sa internet na komentaryo ang kantang ito sa politika natin. Magpalit man ang umuupo, tila wala namang pagbabago. Di ko na maalala kung saan mismo sinabi yun. Teka, binanggit ko na ba to dati? Deja vu? Oo, alam ko ang tamang pagbigkas nun. Deja vu. Eh, 
binanggit ko na rin. Wala namang nanonood ng mga lumang video ko eh. May isa pang comment na tungkol daw sa alitan sa Holy Land, ang trip to Jerusalem. Sa pagitan ng Israel at ng Palestine in no particular order. Isang rabbit hole iyon na ayokong pag-usapan. Dahil hindi ako masyadong maalam tungkol sa paksang iyon. Pero ano nga ba ang kinalaman ng trip to Jerusalem sa kwento ng Fruitcake Heights, ng Carol Kings at ng Batang Babae? May nagsabi sa YouTube na tungkol ito sa usapan ni Franny, yung Batang Babae at yung gatekeeper. Si Bobo? Si Bobo? Siya ba yung gatekeeper? Pero di ko ma-check kung tama iyon. Citation needed. Teka, akala ko ba si Bobo? Bobo? Yung wise man. Yoko na, suko na ako. Ang sigurado kung ano man ang nangyayari sa libro. Hindi yon yung nangyayari sa music video. O baka naman tungkol sa literal na trip to Jerusalem ang kantang ito. Hindi sila pumuntang Jerusalem ha? Bawal yon Lockdown. Imbes, naglaro sila ng trip to Jerusalem. O sa Ingles, musical chairs. Kasi, spin, spin, now spinning around. O baka naglalaro lang sila ng trumpo. Beyblade? Pangsham, Shadow Reads the News Today. Oh boy! Pampuno ulit ng oras. Nakakatakot ang tunog. Bakit? Natatauhan na ba ang anino mo? Unti-unti nang naliliwanagan? Babango na siya dudurugin ka? Pero sakto yung pamagat ha. Ganito dapat ang tugtog habang nagbabasa ng balita ngayon. Habang palalim tayo ng palalim sa kangkungan. Pangsampu, Fruit Fairy. Hulaan ko, literal ulit ang kantang ito, tungkol sa Fruit Fairy. Gets ba? Fruit Fairy? Tooth Fairy? Naniwala ba kayo sa Tooth Fairy noong bata pa kayo? Ang mahika ng fruit fairy ay nasa paggawa ng fruit cake. Bakit hindi fruit cake fairy? Eh? Uh, madali ko sanang magugustuhan ang kantang ito. Mabilis, may energy, may klilang. Pero hindi ito magiging earworm para sa akin. Bakit? Konektado kasi ito sa karakter sa kwento. Dituloy, pwedeng enjoyin yung kanta mag-isa. Sino ba si Fruit Fairy? Ayun, laging busy. Kung wala siya kasi, di lahat happy. Kailangan niyang mag-bake ng maraming fruit cake. Umuutot din yung trumpet sa dulo ng kantang ito. At saka, my God, I hate. Alam nyo na, swinerte kayo sa alapaap, e-heads. Huwag nyong sagarin. Pang labing isa, The Fabulous Baker Boy. Diyos ba ito? Gumagawa ng tao? O ang ginagawa niya ay gingerbread man? Word salad ang kantang ito. Kasi hindi ko maintindihan. Yung fruit fairy, gatekeeper, at shadow, pwede pa. Pero si 
The Fabulous Baker Boy? Tatay ba niya yung fruitcake? Tapos, may usapan pa sa telepono sa dulo ng kanta. Oy, labag yan sa anti-wiretapping lo. Puwera na lang kung pumayag ang parehong partido. Noong una, hindi ko alam kung bakit siningit yung usapang yan sa kanta. Tapos, binasa ko ulit yung artikulo ni Glenn Tuason. Sabi niya, nag-order lang pala si Fabulous Baker Boy ng fruitcake. Tapos, binibenta niya, middleman, kumbaga. Pero, di natin siya masisisi. Kasi, kakamatay lang ng tatay niya sa isang aksidente habang nagbe-bake. Naghuhurno. Teka, may nagsasabi ba nun? Pinakinggan ko ulit yung usapan. Ang pangit ng mixing. Di ko maintindihan yung usapan kasi ang lakas ng dapat sanay background music. Basta, inuusisa si Baker Boy kung ano ang recipe niya para sa fruitcake. Kaya pala di siya makasagot ng diretsyo. I actually order them from the Swiss Alps. At yan ang side A ng fruitcake. North of nowhere. Hilaga ng kawalan. Ano tingin ko? Naalala niyo ba yung sinabi ko sa simula? Pinipilit ng eraser heads na palalimin ang kahulugan ng kanta nilang ito. Para sa fruitcake lang yun. At saka siguro sa trip to Jerusalem. Yung ibang mga kanta, literal. Di nagpapakadip ang e-heads dito. Pero kahit literal, hindi ko pa rin maintindihan. Nakakalito. Mukhang nakadepende ang album sa storybook para maintindihan ito. Okay ang ganong desisyon. Kung may kopya rin ako ng libro. Kaso, wala eh. At sino ba ang bumili ng parehong album at libro? Buti sana kung pwede ko ilagay yung sarili ko sa posisyon ng mga karakter. Put yourself on others' shoes, kumbaga. Pero, hindi eh. Di ako makarelate. Hindi detalyado o fleshed out yung mga karakter sa mga kanta. Nangangapa ako tuloy. Dalawang beses kong pinakinggan ang mga kanta sa side na ito. Pero, nalilito pa rin ako eh. Ano ang bag ni Shadow, Gatekeeper, Fruit Fairy, at ni Fabulous Baker Boy sa kwento? Bakit may mga kanta para sa kanila? Parang The Wizard of Oz ba ito? Na nagkataong lahat pala sila papunta sa Emerald City? Para humiling sa wizard na magkatotoo ang mga pangarap nila? Mga nga pa rin ba ako sa mga susunod na awit ng fruitcake? Tuloy tayo sa South of Somewhere side sa susunod na video. Napakinggan nyo na ba ang fruitcake? Ano ang tingin nyo sa mga kantang pinag-usapan ko ngayon? Sang-ayon ba kayo sa opinion ko? O hindi? Bakit? Bakit hindi? Nagkamali ba ako? Saan? Pwede kayong magkomento sa YouTube. Pindutin ang like, share, subscribe, at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong balik tanaw slash in hindsight. Wala kayong mamimiss. Basta pindutin nyo yung bell. Comment din kayo sa YouTube page ng video na ito. Salamat sa mga nagbibigay ng kahit magkano sa PayPal. 
Salamat din sa mga padrino ko sa Patreon sa inyong patuloy na suporta. Pwedeng mapanood ng mga padrino ko ng mas maaga ang aking mga video. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng balik tanaw tungkol sa isang kanta o isang album o isang palabas o kaya sine o kahit one hit wonder. Bisitahin lang ang patreon.com slash baliktanaw. Sa huli, nice kong magpasalamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat hanggang sa muli at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!